바디 턴되는 느낌이에요. No. 이 왼쪽 가슴과 오른쪽 가슴이 이 짝짝이 로 이렇게 하면 안 됩니다. 같이 움직여도 no. 얘, 얘 먼저 보내줘야 돼요. 그치? 자 안녕하십니까 더국 배드민턴의 이동선 코치입니다 어 스매시를 강하게 때리기 위해서 어, 세 가지를 말씀드렸는데 어 지난 시간에 우리가 하체 리드에 대해서 어첫 번째로 하체 리드에 대해서 제가 설명을 드렸고요 어, 오늘은 이제 왼팔 회전 어, 상체에 대해서 좀 설명을 드릴 건데 어, 지난 시간에 첫 번째 시간에 했던 하체 리드에 대한 교육을 안 보신 분들은 그 영상을 먼저 보시고 오늘 교육을 시청하시면 어, 도움이 될것 같습니다 자 스매시를 강하게 때리기 위해서 어, 왼팔에 대한 회전 자 왼팔을 회전해야 된다 라고 제가 현장에서 교육할 때도 어, 많이 교육을 하고 또 그렇게 이제 회원분들을 많이 교정을 시켜드리고 있어요 그래서 오늘은 어, 왼팔의 중요성 왼팔을 왜 회전을 해야 되는지 스매시를 때릴 때자그 부분에 대해서 어, 여러분들에게 간단하게 교육을 어, 해드리도록 하겠습니다 자 일단은 왼팔이 회전되는 이유는 이 상체를 열어주기 위해서 하는 거예요 상체를 열어주기 위해서 그리고 그 열린 상체를 갖고 그 열린 상체와 함께 우리가 어, 스매시 동작을 어, 표현을 하는 건데 대부분의 이제 음, 분들이 이 왼팔을 어, 타점을 잡는 정도로 어, 잘못 알고 접근하시는 분들이 많으세요 타점을 잡는 이 왼손으로 타점을 가르친다 어, 라는 거는 어, 굉장히 잘못된 겁니다 그래서 타점이라는 거는 우리가 오른팔, 이 오른팔이 나오는 스윙 속도, 그리고 맞는 어떤 타이밍, 이 오른팔의 감각으로서, 감각으로서 이제 만들어져야 되고요. 어, 왼팔은 타점을 잡는 용도가 아니라 어, 상체를 열어주는 허리가 들어가고, 상체를 열어주고, 자, 파워풀하게 우리가 오른쪽에 대한 스윙을 가지고 오기 위해서 어, 사용을 하는 거다. 자, 그래서 이제 한 가지 한번 예를 들어볼게요. 뭐 야구에서도 투수가 포수한테 정확하게 던지기 위해서 거기에다가 탁 가르치고서 이렇게 슉 이렇게 공을 던지지 않죠. 야구 투수에 대한 어떤 와인드업의 동작을 보면 어, 왼팔을 먼저 차고 나가고 먼저 차고 나가서 상체를 열어주고 자, 오른손으로 우리가 어, 공을 던지듯이 자 그러한 원리랑 비슷하다고 보시면 돼요. 제가 예전에 어, 스매시 상체 교육판에서도 이 부분에 대해서 간단하게 말씀을 드렸었는데 자 어쨌든 어, 왼팔과 결론은 왼팔과 오른팔은 배드민턴에서 따로따로 움직여야 된다 어떠한 느낌이냐면 왼손 우리가 이제 뭐 개주 달리기 할때 어, 바톤 터치 한다는 느낌 어, 그런 느낌으로 좀 이해하시면 좋을 것 같아요 왼손이 1번 주자 자 오른손이 2번 주자. 자, 요렇게 좀, 어, 마인드셋을 하셔서, 어, 왼손 1번 주자 출발하고, 거의 다 돌아왔을 때, 거의 다 돌아왔을 때, 이 테이크백 동작이 오른팔이 풀어지면 안 되겠죠? 거의 다 돌아왔을 때, 이제 2번 주자가 나가는 거예요. 음, 다시 한번 보여드릴게요. 자, 1번 주자, 2번 주자. 이런 식으로. 자, 옆에서 한번 보면 이러, 이렇게 되겠죠? 1번 주자, 2번 주자. 다시. 자, 1번, 2번. 음, 그래서, 이게 나가는 경로가 어떻게 되냐면 웬만하면 앞쪽보다는 좀 상체가 좀 열리기 힘들겠죠 어, 내 몸이 섰을 때 자, 스매시를 때리기 위해서 몸이 돌아갔을 때그 어, 돌아간 기준에서 내 몸보다 약간 대각선 아, 바깥쪽 앞쪽으로 이렇게 좀 원을 그리듯이 오셔야 돼요 이렇게 이렇게 대각선 앞쪽으로 이렇게 네. 약간 음, 좀 이런 느낌이죠 그죠? 음, 이런 느낌 응, 어, 좋잖아요. 그죠? 이런 느낌. 응, 이런 느낌 받으셔야 돼요, 여러분들이. 응, 응. 자, 좋습니다. 이렇게. 대각선 앞쪽으로, 이렇게. 회전하고, 스윙 나가고. 그러니까, 굳이 스윙을 하지 않으셔도, 왼팔만 돌려서, 이 왼쪽 가슴과 오른쪽 가슴이, 이 짝짝이로 좀 트위스트가 일어나게, 어, 어, 이렇게. 어, 이렇게만 좀 연습해 보시는 것도, 어, 괜찮아요. 이렇게. 음, 그죠? 자, 그래서 이런 어떤 느낌으로 연습을 하시면 좋고요. 주의할 점에 대해서 말씀을 드리면 첫 번째, 왼팔 펴지면 안 된다. 아, 첫 번째, 가장 중요한 거예요. 펴지면 안 되고 두 번째, 자, 이제 왼팔을 회전시켜서 왼팔을 먼저 스타트를 시켜서 나가는 데 있어서 스타트가 되면서 같이 나가는 분도 있어요. 어, 이러면은 상체에서 트위스가 일어나지 않죠. 왼쪽과 오른쪽이 
같이 써지지 않겠죠? 이건 지금 어떤 느낌인가, 이건? 바디 터널의 느낌이에요. 같이. 이건 바디 터널을 해서 그냥 얘가 그냥 그대로 가만히 있는 상태로 그냥 따라와 버린 거지. 얘, 어, 왼팔, 왼팔. 이 왼팔이 좀 자의적으로, 얘 스스로. 얘 스스로 어떤 역할을 하는 게 아니에요. 그래서 같이 놀지 않게, 같이 나오지 않게. 어, 왼팔 먼저 스타트. 얘, 얘 먼저 보내줘야 돼요. 그죠? 얘 먼저 보내줘야 됩니다. 보내주고. 들어오고 뭐 이렇게 하셔야 돼요. 같이 오시면 안 되겠습니다. 그래서 처음에 연습하실 때는 이 시간적인 갭을 좀 따로 따로 좀 많이 두고 연습하시는 것도 괜찮아요. 이렇게 1번 주자, 2번 주자 이렇게 나중에 이제 볼 치실 때는 임팩트 직전 볼이 맞기 직전까지 있다가 순간적으로 차고 들어가고 어, 순간적으로 어, 차고 들어가고 음, 나중에 내가 의식하지 않아도. 요도 요, 요 상체에서 왼쪽 가슴과 오른쪽 가슴이 어, 짝짝이로 움직이는 느낌이 어, 나시게 될 거예요. 조금 더 쉽게 어, 또이 느낌을 좀더잘 받을 수 있게 좀 한번 연습해 보면 우리가 라켓 들고서 오른팔에 대한 스윙이 조금 부자연스러운 분들은 이 라켓을 하지 마시고 이 셔틀콕으로 셔틀콕을 갖고 가지고 연습하는 방법을 또 간단하게 좀 알려드리겠습니다. 자, 이 셔틀콕을 지금 제가 받아왔습니다. 여기서 앞에서 자. 셔틀콕을 어떻게 하냐면 음, 이렇게 있잖아요. 그렇죠? 이렇게 있으면 셔틀콕을 들고 우리 공 던지듯이 해보는 거예요. 공 던지듯이 어, 왼손을 왼손을 차고 던지고 어, 따로따로 트위스트가 일어나야 된다고 그랬어요. 차고 던지고 어, 이런 식으로 가볍게 해보는 거예요. 가볍게 어, 어렵지 않게 가볍게 왼팔 오른팔 굳이 동작을 크게 잡지 않으셔도 괜찮습니다. 자, 왼팔 던지고 어. 이렇게 하면 안 된다고 그랬어요. 같이 이렇게 하면 안 되고 어, 팔 펴놓도 안 되고 접어놓고 차고 던지고 이렇게 자, 한번더 자, 옆에서 보면 좀 이렇게 되겠죠. 어, 접어놓고 왼팔 접어놓고 차고 던지고 접어놓고 차고 던지고 접어놓고 차고 던지고. 자, 이렇게 해서 이제 이러한 방법으로, 뭐, 라켓을 들고, 뭐, 나는 뭐, 스윙이, 어, 그게 불편하지 않아. 라고 하시는 분들은 라켓을 들고, 이렇게, 음, 따로따로, 1번 주자, 2번 주자. 이렇게 해서 연습하셔도 좋고요 어, 그게 잘, 아직까지 스윙이 좀 부자연스러우신 분들은, 어, 셔틀콜을 가지고, 또는 빈손으로, 이렇게, 이렇게 빈손으로, 또는 셔틀콜을 가지고, 방금 전에 말씀드린 대로. 자, 이런 부분들 많이 연습하셔서, 여러분들이, 어, 강한 스매시 동작을 꼭, 만드셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.